啊，你看一下。嗯。<笑>哦，我嘴巴那股甜感。起赞、购起订阅、起刷盖小盒，你收我的朋友哦。在哪里？在哪里？不要隐藏你自己。大家好，我是美食碎天天。我们今天呢，要来一个久违的想买却又怕受伤害的系列了。今天要来开箱二零二三年好事多热门的品项，以及长青万年不败，不知道为什么一直在架上，但是没有吃过的东西，是不是非常的好奇？是不是非常的惊讶？是不是想知道到底味道怎么样呢？刚刚那三个基本上是一样的意思，就是有说等于没说。而且我跟大家说，今天总共要开箱六个品项，你没有最好奇的就是这一款，哎，七个品项吗？哎呀，这个算数，其中一个最好奇的就是这一款了。啊，还有这一款呢、啊，这款真的超难买，你就一秀你给他看下去吧。我跟大家说，买这个海鲜卷，其实这支影片呢，早在三天前的时候就应该拍了。为什么三天前没有拍呢？就是因为这个海鲜卷，我到现场的时候它写售完。Oh my god， 我想说怎么可以这么的热门？所以我今天拍它的时候，我对它的期待值是很高的哦。阿力熊后是爱搞喝酒。我没有吃过海鲜卷，但他们之前好事多是说它是那个什么强势回归，所以我现在其实对它的期待值很高。哇哦，它的那个卖场海鲜卷牌上面写出还有虾仁、蛤蜊肉、蟹肉棒跟 mozzarella cheese， 给大家看一下，它的剖面其实我觉得是蛮水的，跟我一样。哇哦！海鲜浓汤哎，因为它比较像海鲜浓汤那种浓郁的白酱跟很多的鲜味，它的鲜味就是蟹肉啊、蛤蜊肉、海鲜，你想得到既定印象鲜味，然后印在里面的感觉，我觉得还 OK。可是我觉得这个味道跟这个浓度，其实我得，我觉得等一下吃一次我应该会觉得蛮腻的，因为它其实咸度蛮高的。我如果是这个比起来的话，我可能还是会买肉卷，因为我觉得肉卷你吃起来的那个。肉汁的感觉比较对我的胃，我其实也蛮喜欢吃海鲜，但那个鲜味对我来说有点太重级，然后跟太直接，跟太一致了，然后我就觉得好像没有一个层次感。吃完了我们的海鲜卷，我觉得整体吃起来的感觉就是它不会惊艳，但它不难吃，我觉得感觉有点像是海鲜浓汤，我觉得还 OK， 鲜味其实很够，然后虾子蛮多汁，然后内馅其实也蛮丰富的。但我个人觉得，因为它整个浓郁度还蛮重的，所以其实我觉得它整条这样吃起来蛮容易腻口的。我觉得如果大家买的话，我觉得可以跟朋友一起血而吃。下一款，来喽，接下来是我个人非常期待之一的。反反反面，哎、啊，怎么不跟我说？嗨 ，reset， 再次。接下来是我个人非常期待的冷冻茄子，它这款呢是叫做。Earth Kitchen 冷冻焗烤千层茄子这一款的话，它是五百九十九块。然后它这一盒它的加热方式是一千瓦微波十二分钟，或是你用烤箱的话，就是两百度微波大概二十二分钟。然后它都有稍微提醒说，你上菜之前都要先先静置一分钟，避免烫伤。它的重量的话是一千八百克。我们来看一下它吃起来味道都已经怎么样。这看起来很厉害，而且外国不是很常会有那种烤茄子之类的吗？它直接帮你方便的弄好硬。在这个里面，我实在是有点好奇它味道，而且因为我本身非常的爱吃茄子，真真真真，哦，它是这样子两盒的，好，我们就微波一份来试试看。咦，微波好了，这好像是我第一次微波东西微波这么久，因为它说要一千瓦十二分钟，可我们家没有到一千瓦，除非要下要要到新家那个可以直接设定瓦数，哎，那一台。<笑>我们来试看味道怎么样。一围好，一打开那个微波炉的时候，那个罗勒的味道超香的哦。等一下，我来挖一口试试看。嗯，旁边烤有人焦焦了。我其实有点不懂为什么要叫千层，因为它没有一层一层，但它的茄子的口感是那种软软烂烂。它是用红酱当基底，所以有那个红酱的味道，罗勒的味道我也觉得蛮重，就它就是整个就是你想象到的意式料理的那个红酱的味道 mix 在这个里面的感觉。然后我觉得这好像可以配其他东西，配个面啊，或配什么东西，它比较像是那种小菜类的。我蛮喜欢罗勒的味道，所以这对我来说还蛮 OK 的。很适合配面包哎、欸。
哎、欸，它茄子是切断的，它其实没有到真的糯糯酥酥哎，它还是有一点点口感在里面。你看它中间挖起来是长这样。哎、欸，还有放马祖瑞亚芝士，我觉得马祖瑞亚芝士的那个香气还蛮香的。我觉得这个对我来说已经很 OK 了，我只是想要那种长棍啊，或者那种拖鞋面包，哇，那种打起来我觉得一定都超赞啊！我这个人我不喜欢这样子，我喜欢这样从边边这样子挖。大家会是喜欢这种挖法的吗？就我不太喜欢直接从中间挖一个洞，我就喜欢这样子，我连吃便当都是这样，我就会从一格一格吃这样。它旁边微波到脆脆的那个马祖瑞拉跟那个红酱配起来好好吃哦、喔。好，我们的千层焗烤，千层焗哎、欸，冷冻焗烤千层茄子，自己一个人吃我可能不一定会买它，但如果朋友聚餐的时候我会买了，因为我觉得它配面包或是你单煮意大利面，然后把它当成酱放下去，我觉得都很搭，或是挖个一口一口一口这样子，我觉得它就是很适合聚餐的食物。然后我觉得以价格上来说也 OK， 因为它很方便，它两盒在里面，然后你丢进去微波，丢进烤箱就可以了。但我跟大家说，如果口味上比较偏淡，然后没有朋友聚餐的，没有朋友聚餐的话，就自己再纠结一下。好，下一样。接下来我们就来到了，哦哎，蛮、哦、重的呢，来到了东北酸菜锅。里面有高汤包，然后有蛤蟆、贡丸、香菇、白菜，然后这个应该是鱼丸跟那个很大块的那个豆腐。这个其实是去年就上了，为什么今天会特别开它？是因为它是非常常青的品相，所以我非常好奇它味道怎么样。然后加上我本人其实非常的热爱吃酸白菜锅，所以我怎么觉得我好像吃过它？这一面看起来好像都是漂亮的肉，所以我刚刚翻过来它的肥肉蛮多的呢。好，我们就送去加热。哇，很重哎、欸！我刚本来觉得六百九十九好像有点小贵，可是煮完这么一大锅之后，我觉得好像蛮划算。因为你其实在外面买的那种酸白菜，应该说在外面火锅店吃的酸白菜锅，其实没有这么大一锅。然后这么大一锅，其实通常价格其实也差不多。嗯，不错。嗯。我觉得刚刚加那个水量还蛮 OK 的，它其实有说要加一公升，看你要加高汤或者是加水。然后我是用那个 Brita 过出来的那个水加下去的，酸度很刚好。之外呢，还带有一点点那个白菜的甜。我跟你讲，大家煮那个酸白菜锅，那个白菜一定要让它煮很入，那个甜味要很出来。我那喝起来的汤头就会很棒，不错呢。你如果喜欢酸一点汤，就不要加那个水，那个高汤就水高哎。如果你喜欢酸一点的话，水就不要加太多。我来吃看这个这个肉，嗯，它的猪肉有点神奇哎，肥肉的地方口感是 Q 的，而且没有猪膻味，但是它瘦肉的地方没有到柴，但是我觉得口感算是偏干。嗯，贡丸里面是有菜的，肉味蛮够的，里面是葱葱馅饼的那种感觉，没有贡丸蛮好吃的哦、喔，因为它中间的那个腌的那个肉啊。它是有调味的，我刚刚只吃到一小角，就刚刚整颗下去的时候，它里面是会有汁的、欸。这一款呢、啊，整体吃起来我是我会回购的品相，因为我觉得它的材料给的很满。我吃完这一锅，然后不要把白菜吃完，我还可以再丢一些其他东西下去煮，其实我觉得也很刚好。但记得就是水真的不要加太多，不然的话你就会变得很淡，那个酸度就会不见了。然后整体来说我会回购，除了它的猪肉对我来说有点不太及格之外，好。我们要先来进行我们的下一样。下一样。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。你被叶配了。<笑>说到好事多开箱，不得不跟大家说 ，Brita 全新上市的 Hey Brita 纯净绿水壶，而且它的全效滤芯获得了德国双权威认证。而且呢，我知道很多人不喜欢喝水，是因为觉得水有一股很奇怪的那种。怪味，但是这个过滤过的水呢，它可以去除有害的物质跟异味，喝起来就会比较甜一点点
，顺便补充水分，其实完全没有要录这一段。它的滤芯呢，四周换一次可以保持它最佳的过滤效果。今天的主角 b r i t a Style 纯净滤水壶，我觉得它最方便的是它有一个非常大的容量，所以你省去了来回装水那种麻烦。你基本上过滤完就是这么这么大一壶，装水呢非常的简单轻松。然后我觉得最贴心的是它这里有个 LED 的指示灯，就基本上它只要灯亮的时候就在提醒你说你这个滤芯该换了。它还有这个很贴心的全开合壶嘴盖，倒出来之后。你这样放下来，它就会自动把它盖起来。它没有自动关起来，它可能就会有一些灰尘啊，或一些阿萨布鲁的东西，可能就会飞进去。这个就不会有这个问题。Brita 除了这个 Style 纯净滤水壶之外，还有 Style 环保纯净滤水壶。它这个呢，在 Momo 跟家乐福都买得到。然后还有六层是使用环保材质的，连包装都是。多喝水还可以照顾到地球，是不是非常的棒呢？我自己呢，平常是非常爱喝水的人，所以我觉得这一次使用 Brita 的这个纯净滤水壶下来，我觉得非常方便。尤其是我觉得对租屋主来说非常方便，因为我不知道大家有没有经验，就是在在外面租房子租久，你也不太可能会自己去装滤水器，以至于你一天的喝水量其实是蛮少的。所以我就觉得这个真的很好呗。嘿，都喜欢呢，大家有兴趣，我觉得真的是可以试试看。结尾我是不是要干掉它？不对，我们要吃甜点的，进入我们的甜点啪。接下来终于来到我很期待的焦糖布丁，它是四百三十九块，里面总共八入。它比较特别是它打开，据说有一个神秘的小东西，我们先来开它看看。是长这样子，玻璃的包装，然后上面都会附这个，这个应该是糖粉，四八三十。不是一个大概五六十块，我本来在想，嗯，这价格感觉跟外面甜点店厉害的那种布丁的价格差不多，差不多。所以我本来在想说好像有点小贵，但我在猜，可能也是因为玻璃瓶的关系。嘿，跟大家说自己在家里面至少要很注意哦、喔。看到有人说因为它是玻璃装，就因此对它失去了购物购买兴趣。然后，但有些人是因为它是玻璃装，所以反而想买它。我觉得这种东西真的是有时候真的是蛮看人的。因为有些人说可以拿来种多肉，或是拿来做蒸蛋。哇，嗯，没了。这个小心，如果家里面用喷枪，千万不要摸到。多焦，我觉得看你个人的喜欢，但是我喜欢焦焦的，但不要焦到有苦味的那一种。嗯，我觉得它的那个上面的焦糖啊，跑的比较多一点，所以它的香气跟甜度我觉得很刚好。可是它下面的布丁的那个口感啊，也是糊糊的，有点像蛋糊的那种口感呢，甜度也是偏高一点，跟我想象中的布丁有点不太一样。就是它下面的布丁本身我没有那么的喜欢，可是上面的焦糖是好吃的，但它有点粉感呢。史密妈是也不会回购，但是呢，这个蛮疗愈的。好，三个吃完，整体吃起来我个人不会回购它，然后主要是因为它上面的焦糖至少过我自己蛮喜欢的，因为它那个焦糖香我觉得还蛮刚好，但它下面的布丁体不是我喜欢的类型，因为它有点糊糊粉粉的，然后也说不出它到底香气在哪里，所以我自己没有那么的喜欢这种感觉，我觉得它有点像是那种乳酪蛋糕，然后糊在一起的那种感觉，粉粉水水的这样子，嘿，对，大概就是这样，下一个。这个啤酒是不是？看一下我们的吉拿棒的部分。哦，打开肉桂味还蛮重的。好，我们来吃看它的味道究竟是怎么样哦。有点干耶，我本来以为它是外酥内软的，结果没有，它是外面有点嫩嫩，然后内层有一点点干的那种口感。就是不是我喜欢的类型的吉拿棒，不过我们是因为外带回来，所以它可能限制就会比较外酥内软，但它的口感让我想到环球一层，然后肉桂味嘛，香气还 OK， 不是带苦味的那种肉桂。哎、欸，大家觉得我这样带法会有可能话比较多吗？吃完了我们的吉拿棒，这其实不是我第一次吃它，然后我觉得整体吃起来啊
综合我多次的经验，我觉得这一款蛮看人品的。它有时候也吃起来很干，然后有时候就湿润，但基本上你要买到热才会有像网友说外酥内软。所以我觉得就就看你如果刚好遇到它出炉的话，你就会吃到最 best 的。然后这一款对我来说，我觉得回购其实蛮看心情的，因为我上一次吃的时候，我觉得有一股苦味，但我这一次吃的时候，我觉得味道还 OK。这样子，下一样 ，I wanna next。来，接下来就要来开这个综合 mix 玉子烧。它里面呢，总共有三条原味的两条，明太子一条，而且这一款呢，我跟你讲，真的是以前阵子还有一阵子还缺货，因为就是太神奇了，然后就蛮多人去抢，然后最近又比较容易买得到。它的加热方式总共有三个，有气炸锅、微波跟拆袋即食。然后我已经稍微做过功课了，很多人都说拆袋即食是最好吃的，所以呢，我们今天就直接拆开来讲快买。打开呢，它就是这样，哇，它长得其实有点像我们之前买的那个业务用的玉子烧，而且你看它的那个明。明太子的，明太子看内馅很多哎，我们先来吃看原味的好了。嗯，<笑>我觉得它有蛮甜的，口感偏扎实，跟想象中嫩嫩的感觉不一样。它是甜的玉子烧，可是它的甜感是会停在你的舌头上的那一种。嗯。<笑>没关系，我们把希望放在明太子口味。我有点小受伤，因为它不好买，而且我还买了两盒。<笑>我看到它有，前阵子又缺货，真的有，我就立刻两盒就给它抓了，就说啊，这一定要喝。既然前阵子讨论度很高，可是我没完全没看到大家到底讨论的什么。噔噔噔噔,噔。我觉得明太子好一点呢、欸，它的甜度非常的高，然后明太子本身的味道其实有一点点，也不是有一点，几乎就是被盖过去了，基本上就只剩下甜味跟明太子本身啵啵啵的口感。但因为它可能这样明太子的关系，所以它本身吃起来的松软度比刚刚的那个原味的还要再好蛮多的，所以我觉得有好一点这样子。嗯嗯。哎、欸，我是有讲到一个点，它很像那个塑料的那个豆皮的那一股甜味，可是它放在玉子烧上面，可能那个甜度再加成个三四倍这样子。我很喜欢跟人家说，再甜有我甜吗？它应该有我甜哦。呃，那不一定啊。我看网上有人说觉得味道还不错，所以我觉得可能看个人口味。哦，我嘴巴那股甜感。吃完了我们这一款的玉子烧。整体吃下来呢，我觉得甜度对我来说有点高，然后口感也偏扎实，而且它的甜味是会包住我整个舌头的，所以我觉得吃完对我来说，我个人其实没有那么的喜欢。然后我对我来说，我觉得尝鲜打妹回购也不 OK 这样子，大家可以去查一下网上其他喜欢的人，他对他评价是什么。嗯、接下来来到我们最后一个。新鲜芒果生乳包六入三百九十九块，这个我在直播我开箱过，但是我觉得这很值得拿来拍影片，所以用在影片也开箱给大家看一下。江江，还记得我之前做的生乳包吗？那个长得非常像安装包一些生乳包，由于我本人自己做过生乳包，所以我后来就只要看到生乳包我都很爱，是因为大家也知道我就是很爱吃奶油的人，你知道吗？我觉得哇，这看起来怎么可以不买它？给大家看一下这个长相，嗯，可爱。嗯，我跟大家说，这一款呢，我还蛮喜欢它的内馅的，因为它的奶油是有加乳酪下去打的，所以它吃起来那个味道香度啊，就有点奶奶的，然后又有点那个乳酪的香气，之外配上它的芒果，它芒果本身是甜的，不过我觉得这好事多，还有水果这种类型东西就是这样，水果甜不甜看人品呐，因为像我本来就偏水的那一种，我就会那种好死不死你就买到最不甜的，但是。这个面包体啊，我觉得口味上有点偏干，因为其实我之前不是有做过那个罗马生乳包吗？它的面包体，我觉得我想象中它可能会有点弹性，然后有点带 Q， 然后扎实到松之间的那种感觉。可是我自己觉得它吃起来算是偏干，所以我其实
没有那么喜欢它面包体吃起来的那个味道跟口感。但是呢，由于它的内馅我还蛮喜欢的，所以我觉得整体吃起来我就觉得还可以接受。不过我跟大家说，如果你对生乳包本身是有在研究的人，这个你可能不会中你，因为我之前有一阵子就很爱吃生乳包，其实我买了很多各种不一样的生乳包。如果你是喜欢那种精致型的那种生乳包，就是它那个奶油要有点轻盈浮在舌头上，然后整个配起来那个口感跟比例刚刚好的话，你就不适合买它。但我觉得以它的性价比来说，我就可以接受。吃完的这一款芒果生乳包，我觉得整体吃起来会不会回购这件事，我觉得我会回购，可能会在朋友聚餐的时候，因为我觉得它整体的内馅跟芒果本身我自己蛮喜欢的，可是它面包体比较不是我个人喜欢的口感，因为大家都知道我比较喜欢湿润一点的蛋糕体，所以它对我来说也蛮干的，我自己就是会很想要把内馅就是拿来加在其他地方，然后面包给别人吃。然后尝鲜，我觉得不会生气，可是又就看如果你个人是喜欢这种面包体，就可能会再回购这样。嘿、hey, ，大概是这样。我们就喝着我们的布丽塔绿钻的水，边喝边做我们的结尾。嘿、hey, ，我们这一次呢，好事多开箱，大概就是这样。我个人比较喜欢会回购，应该是酸菜白肉锅。其他像茄子类的话，对我来说就是聚餐我会回购。这次其实整体开箱起来啊，虽然是有解了我蛮多困惑的，因为蛮多品相是网络上就是社团讨论度也蛮高，我自己一直很好奇的。不知道大家看完下来之后有没有最好奇或是最想要吃哪一个品相？或者是说你最近有买过什么好吃多的东西，你觉得非常好吃，然后也可以在下面留言推荐给我。今天呢，也非常的谢谢我们的 Brita， 我们的干爹。好啦，那今天影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样子，拜拜。Bri， Jackie Brita， 你知道我在学哪一个吗？ Jackie Jackie Bri， 那个是神奇宝贝的。